ഇൻകം ടാക്സിലെ ഇൻകം ഫ്രം സാലറി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ അലവൻസസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം മിസ്റ്റർ സജിൻ ഈസ് ദി മാനേജർ ഓഫ് എ ഗവൺമെന്റ് പ്രൊജക്ട് ഹി ഗിവ്സ് ദി ഫോളോയിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഹിസ് സാലറി ഇൻകം ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ഓക്കെ ബേസിക് സാലറി റുപ്പീസ് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ബോണസ് റുപ്പീസ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് സി സി എ റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അലവൻസ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് എച്ച് ആർ എ റുപ്പീസ് സെവൻ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ദെൻ ഇ എ എൻ്റർടൈൻമെൻറ് അലവൻസ് റുപ്പീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് പ്രോക്ടോർ അലവൻസ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ട്രൈബൽ ഏരിയ അലവൻസ് റുപ്പീസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി പെർ മന്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസ് റുപ്പീസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി പെർ മന്ത് പെർ ചൈൽഡ് ഫോർ ടു ചിൽഡ്രൻ ദെൻ ഹോസ്റ്റൽ അലവൻസ് റുപ്പീസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി പെർ മന്ത് പെർ ചൈൽഡ് ഫോർ ടു ചിൽഡ്രൻ കൺവേൻസ് അലവൻസ് റുപ്പീസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി പെർ മന്ത് അതിൽ ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് എത്രയാണ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് വാഷിംഗ് അലവൻസ് റുപ്പീസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ഡെയിലി അലവൻസ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് മെഡിക്കൽ അലവൻസ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് യൂണിഫോം അലവൻസ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ഫാമിലി അലവൻസ് റുപ്പീസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ദെൻ ഡി എ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് കൺസിഡർ ദി ഫോളോയിങ് പോയിന്റ്സ് വൺ ബൈ ത്രീ ഓഫ് ഡി എ എൻ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു സർവീസ് ബെനിഫിറ്റ് ഡി എയുടെ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഭാഗം റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ദെൻ രണ്ടാമത്തത് ദി എംപ്ലോയി ഹാസ് അച്ചീവ്ഡ് എ ടേൺ ഓവർ ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇയർ ദൻ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് വൺ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ ഈസ് അലോഡ് ഓൺ ടേൺ ഓവർ അച്ചീവ്ഡ് ഓക്കെ അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ മേലെ പറഞ്ഞ ടേൺ ഓവറിൻ്റെ ഒന്ന് ഒരു ശതമാനം എന്താണ് കമ്മീഷൻ ആണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തത് നാലാമത്തത് തന്നിട്ടുള്ളത് ഹി ലിവ്സ് ഇൻ എ റെൻറ്റഡ് ഹൗസ് പേയിങ് റുപ്പീസ് ത്രീ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ഹിസ് ടു ചിൽഡ്രൻസ് ആർ സ്റ്റഡി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹി പേസ് പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് റുപ്പീസ് ത്രീ തൗസൻഡ് പെർ ആനം കമ്പ്യൂട്ടർ ടാക്സബിൾ ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ഫോർ ദി ഇയർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഐറ്റം എന്താണ് ബേസിക് സാലറിയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഐറ്റവും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ബേസിക് സാലറി കൊടുക്കുന്നു ബേസിക് സാലറി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് ബേസിക് സാലറി തന്നിട്ടുള്ളത് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ത്രീ ലാക്ക് എമൗണ്ട് കിട്ടും ഓക്കെ റുപ്പീസ് ത്രീ ലാക്ക് കിട്ടും ഇനി നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ബോണസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ബോണസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഫുള്ളി ടാക്സിബിൾ ആണ് ബോണസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ റുപ്പീസ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് എന്ന് മാത്രമാണ് തന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെർ മന്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ അതെന്താണ് ഇയർലി ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നത് അപ്പൊ ടു ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആണ് ബോണസിന്റെ എമൗണ്ട് തന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് തന്നത് എന്താണ് സിറ്റി കോമ്പൻസേറ്ററി അലവൻസ് ആണ് സിറ്റി കോമ്പൻസേറ്ററി അലവൻസിന്റെ കേസ് നമുക്കറിയാം ഫുള്ളി ടാക്സിബിൾ അലവൻസ് ആണ് സിറ്റി കോമ്പൻസേറ്ററി അലവൻസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നത് എത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് എമൗണ്ട് കിട്ടും ടോട്ടലി ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അലവൻസ് ആണ് തന്നത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അലവൻസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അലവൻസ് അതേപോലെ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ അലവൻസ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ അലവൻസുകളാണ് അതിൽ തൗസൻഡ് ആണ് എമൗണ്ട് തന്നത് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എത്ര കിട്ടും ട്വൽവ് തൗസൻഡ് എമൗണ്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത തന്നിട്ടുള്ള എന്താണ് എച്ച് ആർ എ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഹൗസ് റെ
ഇൻറ്റു ട്വൽവ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കുറയ്ക്കണം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി മൈനസ് ചെയ്യണം ഇനി സാലറി എന്നതിൽ ഏതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളും ബേസിക് സാലറി എന്തായാലും വരും പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഡി എ ഗിവൺ പോർഷൻ വരും ഗിവൺ അണ്ടർ ദി ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് ബെനിഫിറ്റ്സിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് വരും വൺ ബൈ ത്രീ പോർഷൻ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഡി എ ഇവിടെ വരുന്നത് എത്രയാണ് ഡി എ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് ഇൻഡ് ട്വൽവ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ എന്ത് കാണുന്നു വൺ ബൈ ത്രീ പോർഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്തുമെടുക്കുന്നു അവിടെ ഡി എ ഇവിടെ പാർട്ട് എടുക്കുന്നു ഇനി ഇതേപോലെ ഇതിൽ കമ്മീഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫിക്സ്ഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടേൺ ഓവർ വരും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കമ്മീഷന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കമ്മീഷൻ്റെ എന്ത് കാണുന്നു കമ്മീഷൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് കമ്മീഷൻ വരുന്നത് പത്ത് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആണ് ടേൺ ഓവർ അതിൻ്റെ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്ത് വരുന്നത് കമ്മീഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വൺ പെർസെൻറ്റേജിന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും ഏകദേശം പത്തായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് എന്ത് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ എന്ത് കാണുന്നു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കാണുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തയ്യായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇതിന് ഓവർ വാല്യൂ എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് കാണേണ്ടത് ഓക്കെ റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് ഓവർ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറിയാണ് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓവർ ആയിട്ട് വാല്യൂ വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നില്ലാണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഇയാൾ മെട്രോ സിറ്റിയിലല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മെട്രോ സിറ്റി പറയുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറിയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് സാലറിയുടെ ടോട്ടൽ വരുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ എത്ര കാണണം നാൽപ്പത് ശതമാനം കാണണം ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും നാൽപ്പത് ശതമാനം അപ്പോൾ ഇതിൽ ലീസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നില്ലാണ് അപ്പോൾ ടാക്സബിൾ എത്രയായിരിക്കും ടാക്സബിൾ എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് തന്നെയായിരിക്കും ആക്ച്വൽ എച്ച് ആർ തന്നെയായിരിക്കും അതായത് എച്ച് ആർ ഐയുടെ ആക്ച്വൽ എത്രയാണ് എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് ഇതിൽ നിന്നും എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു എക്സംപ്റ്റഡ് വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു എക്സംപ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നില്ലാണ് അപ്പോൾ ടാക്സബിൾ എത്ര തന്നെ കിട്ടും എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് തന്നെ ടാക്സബിൾ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരുന്നത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ് അലവൻസ് ആണ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ് അലവൻസിൻ്റെ കേസിൽ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ ഡിഡക്ഷൻസ് കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യം കാണിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ടാക്സബിൾ ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ് അലവൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് പ്രോക്ടോർ അലവൻസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് പ്രോക്ടോർ അലവൻസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോക്ടോർ അലവൻസ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഫുള്ളി ടാക്സിബിൾ അലവൻസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും നയൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വാല്യൂ കിട്ടും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നത് എന്താണ് ട്രൈബൽ ഏരിയ അലവൻസ് ആണ് ട്രൈബൽ ഏരിയ അലവൻസ് ട്രൈബൽ ഏരിയ അലവൻസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ട്രൈബൽ ഏരിയ അലവൻസ് പാർലി ടാക്സബിൾ വരുന്നതാണ് ട്രൈബൽ ഏരിയ അലവൻസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നത് എത്രയാണ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആണ് തന്നത് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സംപ്റ്റഡ് പോർഷൻ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ട്രൈബൽ ഏരിയ അലവൻസിൻ്റെ കേസിൽ എക്സംപ്റ്റഡ് പോർഷൻ
എക്സംപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടാക്സബിൾ എത്ര കിട്ടും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നത് എന്താണ് ഹോസ്റ്റൽ അലവൻസ് ആണ് തന്നത് ഹോസ്റ്റൽ അലവൻസിന്റെ കേസിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഹോസ്റ്റൽ അലവൻസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും പത്തായിരത്തി എണ്ണൂറ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഹോസ്റ്റൽ അലവൻസിന്റെ കേസിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ആണ് എന്താണ് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ ലെസ് എക്സംപ്റ്റ് ലെസ് എക്സംപ്റ്റ് എത്ര ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു ഓക്കെ രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് എക്സംഷൻ കിട്ടും അപ്പൊ മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് അറുന്നൂറ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും അറുന്നൂറ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ എമൗണ്ട് കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ടാക്സബിൾ വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ ടാക്സബിൾ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടും മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നത് എന്താണ് കൺവേൻസ് അലവൻസ് ആണ് തന്നത് കൺവേൻസ് അലവൻസ് കൺവേൻസ് അലവൻസിന്റെ കേസിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നത് എത്രയാണ് ആക്ച്വലി എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ട് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് വരുന്നത് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി പെർ മന്ത് ആണ് ഇപ്പൊ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി പെർ മന്ത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ട്വൽവ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നയൻ തൗസൻഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്രയാണ് സ്പെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്പെൻഡ് എത്രയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇയർലി ആണ് നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ഫോർ ദി പേർപ്പസ് ആണ് എക്സംപ്റ്റഡ് വരുന്നത് അലവൻസ് കിട്ടുന്നത് നയൻ തൗസൻഡ് ആണ് പക്ഷെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ടാക്സബിൾ വാല്യൂ നില്ലായിരിക്കും ടാക്സബിൾ വാല്യൂ ഇല്ല ഇതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത വരുന്നത് വാഷിംഗ് അലവൻസ് ആണ് വാഷിംഗ് അലവൻസ് വാഷിംഗ് അലവൻസിന്റെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്രയാണ് സ്പെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സ്പെൻഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് എക്സംപ്റ്റഡ് വരുന്നത് സ്പെൻഡ് പറയാത്തത് കൊണ്ട് ഫുൾ എമൗണ്ടിനെ നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ ഫുൾ എമൗണ്ടും എന്താണ് എക്സംപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഐറ്റം എന്താണ് ഡെയിലി അലവൻസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഡെയിലി അലവൻസിന്റെ കേസിലും എത്രയാണോ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് എന്ത് വരുന്നത് എക്സംപ്റ്റഡ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആക്ച്വലി സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ഡെയിലി അലവൻസിന്റെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡെയിലി അലവൻസ് ഫുൾ എന്തായിരിക്കും എക്സംപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അവിടെ ടാക്സബിൾ വാല്യൂ എന്താണ് നില്ലാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നത് മറ്റൊരു ഐറ്റം എന്താണ് മെഡിക്കൽ അലവൻസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് മെഡിക്കൽ അലവൻസ് എന്താണ് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ അലവൻസ് ആണ് മെഡിക്കൽ അലവൻസിന്റെ കേസിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ അലവൻസുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെഡിക്കൽ അലവൻസുകൾ പറഞ്ഞതാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വാല്യൂ തന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എമൗണ്ട് കിട്ടും മറ്റൊന്ന് തന്നത് എന്താണ് അടുത്ത് തന്നത് യൂണിഫോം അലവൻസ് ആണ് തന്നത് യൂണിഫോം അലവൻസ് യൂണിഫോം അലവൻസിന്റെ കേസിൽ എന്താണ് സ്പെൻഡ് ഫോർ ദി പേർപ്പസ് ആണ് എക്സംപ്റ്റഡ് യൂണിഫോമിന്റെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എത്രയാണ് ആക്ച്വലി സ്പെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫുൾ എമൗണ്ടിന്റെയും സ്പെൻഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ടാക്സബിൾ വാല്യൂ എന്താണ് നില്ലാണ് ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന ഐറ്റം എന്താണ് ഫാമിലി അലവൻസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫാമിലി അലവൻസ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ആണ് ഫാമിലി അലവൻസ് എന്താണ് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ അലവൻസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പൊ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത ഐറ്റം തന്നിട്ടുള്ളത് ഡിയർനെസ് അലവൻസ് ആണ് ഡി എ ആണ് തന്നത് ഡി എ തന്നിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ആണ് പറഞ്ഞത് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി അതേപോലെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അഡീഷണൽ തന്ന ഒരു ഐറ്റം കൂടെ ഉണ്ട് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം ആ ഒരു കമ്മീഷ
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർലി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത് നാൽപ്പതിനായിരം ആയിരുന്നു ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി ആണ് ഇയാൾ അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ് അലവൻസിനും ഇയാൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ എൻ്റർടൈൻമെൻറ് അലവൻസിന് എത്രയാണ് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ആക്ച്വൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ് അലവൻസ് എത്രയാണ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എൻ്റർടൈൻമെൻറ് അലവൻസ് നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരം ആണ് ആക്ച്വൽ വരുന്നത് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് രണ്ടാമത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി ആണ് നോക്കുന്നത് സാലറിയുടെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സാലറി എന്നതിൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ് അലവൻസിൽ ഏത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും ബേസിക് സാലറി മാത്രമേ ഉണ്ടാവും ത്രീ ലാക്കിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ലാക്കിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് എമൗണ്ട് കിട്ടും ഇനി മൂന്നാമത്തെ നോക്കുന്ന നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ആണ് എന്ത് വരുന്നത് എക്സംപ്റ്റഡ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ലീസ്റ്റ് എന്താണ് ഇവിടെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റർടൈൻമെൻറ് അലവൻസിൻ്റെ എക്സംഷൻ കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എക്സംഷൻ കിട്ടും അതേപോലെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റം തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് എന്താണ് ഈ ഒരു ഗ്രോസ് സാലറിയിൽ നിന്നും കുറക്കേണ്ട ഐറ്റം ആണ് ഡിഡക്ഷനിൽ വരുന്ന ഐറ്റം ആണ് പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് വരുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് എമൗണ്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ മൊത്തം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഈ സെവൻ ലാക്ക് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിൽ നിന്നും ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡിനെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സിക്സ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഈ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് എന്ത് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ നമുക്ക് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി എത്രയാണെന്നുള്ളത് കിട്ടി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും തോന്നുന്നു പുതിയൊരു ക്ലാസ്സുമായി നമുക്ക് വ